ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முகலாய சமையல் நாம் இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் தரக்கூடிய மட்டன் பாயா சூப் அதே டேஸ்ட்டில் அதை விட பயங்கரமான டேஸ்ட்டில் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான பொருள் வச்சு செஞ்சிடலாம் மட்டன் பாயா செய்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலையே கிடையாது ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது வந்து நிறைய பொருள்லாம் தேவையப்படாது அதே சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு ஐம்பது ரூபா ப்ரைஸ் பண்ண சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் வீட்டில் நாம் ஈஸியாக நம்ம தெரியல கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு கம்மியான செலவில் நிறைய செய்யலாம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போது வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஆட்டோட நாலு கால் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஆடுக்கு நாலு நாலு கால் தான் ஸோ அதனால் நாலு கால் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு காலோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எங்கள் ஊரில் அவ்வளோதான் ப்ரைஸு ஸோ ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறுபடும்னு தெரிய நினைக்கிறேன் காலை வந்து நான் ஷாப்லேயே வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து வீட்டை கொண்டு வந்துட்டு நம்ம கத்தியால் கத்தியால் நம்ம மேலோ மேலோட்டமாக நமக்கு அது சீவணும் இப்போ மாம்பழம் எப்படி சீவணுமோ அந்த மாதிரி சீவி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அது மேலே வந்து அதை வந்து நெருப்பில் காட்டுறதுனால கருக்கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு கத்தியாலேயோ இல்லை ஒரு குச்சியாலேயோ வச்சு நான் நல்லா அந்த மாதிரி க எடுத்தோம் அப்படின்னா தனியாக நமக்கு கருப்பு கலரில் வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் அதை எடுக்காமல் செஞ்சீங்க அப்படின்னா சூப்பும் சரி குளமும் சரி கருப்பு கலரில் நமக்கு தெரியும் சாப்பிடும்போது அந்த புகை வாசனை வரும் நமக்கு ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் மட்டன் பாயாக வா வாங்குனீங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு கத்தியால் லைட்டாக லைட்டாக தான் நிறைய ஹார்டாகலாம் கிடையாது லைட்டாக வந்து திருவி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி சீவணும் அப்படின்னா லைட்டாக நமக்கு அது வரும் நிறைய எடுத்திங்க அப்படின்னா தோலோடு வந்துடும் ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடும் நமக்கு ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ அது வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்யும்போது என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தான் இருந்தது ஸோ அதனால் அதை நான் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டேன் உங்ககிட்ட சப்போஸ் சின்ன வெங்காயம் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தே வேக வச்சுக்கோங்க அப்போ மட்டன் பாயா சூப் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இன்னும் இப்போது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு குக்கருக்கு மாற்றிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து பாயா வேகத்துக்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்கோம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுப்பில் தனியாக பாத்திரம் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற நாலுமே சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மா மட்டன் பாயா வந்து எப்போவுமே சாதாவாக வைக்க வேக வைக்கிறத இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாம் சேர்த்து வைக்க வைக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு பாயா சீக்கிரமாக வெந்து வரும் பாயா வைக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிஷம் ஆகும் இதை வந்து கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தோலை உரிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த எலும்பில் இருக்கிற தோல் வந்து நமக்கு தனியாக கரண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த விசில் கணக்கு சரி தெரியல அப்படின்னா அடுப்பு சிம்பில் வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் கரெக்டாக வந்து விட்டுருங்க அது விசிலும் வராது ஸோ அந்த மிதமான சுட்டி நல்லா நமக்கு வெந்து வந்துடும் நான் எப்போவுமே அப்படி தான் செய்வேன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தாய்ச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படாது என்ன சுடானதும் ரெண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் தேவைப்படாது இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னசாக இருக்குது இப்போ அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மட்டன் சூப் செய்யும்போது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் சூப்னாலே நமக்கு ஹெல்த்தி தான் ஸோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கிடைக்கும் நல்லா வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் சொந்த அளவு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்க பின்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கப்புறம் நல்லா தெரிச்சு வரும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு
பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அடிப்பிடிக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடுங்க அப்போ சூப் வந்து சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு மசாலாலாம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரு பாதி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கோங்க புதினா அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க அப்போ சூப் வந்து கசப்புத்தனமாக எடுத்துக்கோம் சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் கொத்தமல்லி புதினா வந்து நைஸாக சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை சூப்னாலே அந்த அந்த டிஸ்டர்பன்ஸோடு குடிக்கிறது நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப அடி பிடிச்சிக்கும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க இந்த தக்காளி இந்த கொத்தமல்லி புதினாவோடைய எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கட்டும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு தேவையான எங்கள் நெட்டு செய்ய இவ்வளோ தான் நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கிற பொழுது தான் வச்சு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நல்லா வந்து அந்த மசாலா நல்லா வந்து அந்த மசாலா இருக்கிற எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கட்டும் அந்தளவுக்கு நல்லா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது வந்து மேஷ் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சூப் குடிக்கும்போது இது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சூப் சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ருசிச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா கலகலாம் தண்ணி மாதிரி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி குடிச்சுப்போம் ஸோ அதனால் இருக்கட்டும் பாருங்கள் பாயம் வந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு சூடாக இருக்குது அதனால் எனக்கு பிச்சு கட்ட முடியல நம்ம தோல் உரிக்கும் போது தோல் உறிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஈஸியாக வாயில் வச்சோடனே கரைஞ்சு போகும் எனக்கு வந்து பாயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கெல்லாம் பாயம் பிடிக்கும்ட்டு கீழே கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வேக வச்சதை தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம் கடையிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தண்ணி சேர்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் வரணுங்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம வீட்டிலே செய்கிறதுனால கம்மியான தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கோம் கடையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடல மாவு இருக்கு இல்லையா அது வந்து தண்ணியில் கலந்துட்டு இதில் கலந்து விட்ருவாங்க அந்த மாதிரி கலக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கடல மாவுடைய கட்டித்தன்மையில் அந்த சூப் வந்து கெட்டே தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த இன்றைக்கி வீட்டிலே செய்கிறதுனால அந்த மாதிரி சேர்க்க தேவையில்லை நான் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாலு டம்பர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வேக வைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி மசாலா தாளிக்கும் போது ஒரு டம்பர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு டம்பர் தண்ணி தான் நாலு காலுக்கு அஞ்சு டம்பர் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஸோ பாருங்க கரெக்டாக இருக்குது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இந்த சூப் சாப்பிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சூப் சேர்த்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போது கொரோனா பிரச்சனை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து உடம்புக்கு நமக்கு நம்ம ஹெல்த்தியான உணவாக சாப்பிடணும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் மட்டன் பாயில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீட்லேயே நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளே வச்சு செஞ்ச ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணுறீங்க அவங்க செஞ்ச ரெசிபிஸ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது நான் செஞ்ச மாதிரியே செஞ்சு காட்டியிருக்கீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ரெசிபியும் செஞ்சு எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னோடய மெயில் ஐடி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பத்தலை அப்படின்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஹோட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டுக்காக கரம் மசாலா அஜன மூட்டெல்லாம் சேர்ப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் சேர்க்காமல் ஹெல்த்தியாக செஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது சூடாக சாப்பிட்லாம் நமக்கு ஹெல்த்தியாகவும் கிடைக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மணி சேவிங் ஆகும் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஹோட்டலில் வைத்துற மாதிரியே ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு கிண்ணம் வச்சுக்கோங்க ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்கில் கொடுப்பாங்க நம்ம பிளாஸ்டிக் பதிலாக சில்வர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஒரு நாலு பாயம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது எனக்கு எனக்கு அஞ்சு கால் அஞ்சு இது போதும் அஞ்சு பீஸ் போதும் சூடாக அப்படியே அந்த சூப் எடுத்து போட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போது மழை காலம் மழை அப்பவோ துரு துருலாம் விட்டுட்டு இருக்கு எங்கள் ஊரில் பட் சில ஊரில் வந்து நிறைய மழை பிஞ்சிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் இந்த மாதிரி சூடாக சாப்பிடும்போது ஆஹா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நமக்கு தேவையானது பொருள் வந்து மட்டன் பாயம் மட்டும்தான் அது வாங்கிட்டால் போதும் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை வேறு எதாவது கரம் மசாலா இந்த மசாலா அந்த மசாலா தேவையே கிடையாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு சாப்பிடும்போது ஆஹா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் கொடுப்பாங்க நான் அன்றைக்கி அதுவும் யூஸ் பண்ணுறது